А, так, хорошо. Значит, была такая задача. Значит, у вас есть... А, значит, я напомню, да, что мы в прошлый раз а, заним... начали заниматься теорией игр в... в играми в нормальной форме, а именно игры, которые задаются такой тройкой. Вот у вас, значит, игра задается множеством игроков, множеством стратегий и выигрышами. Значит, множество игроков — это просто там заданный список игроков, у каждого игрока есть, есть свое множество стратегий, которые он выбирает. А, и для каждого игроку известна функция выигрыша, которая для каждого профиля стратегии, то есть для каждого набора выбранного каждым игроком стратегии, выписывает выигрыши. То есть функция уита от профиля S1SN — это выигрыш этого игрока. от профиля S1SN. Ну, игра приходит следующим образом. Значит, игроки приходят, они, каждый из них выбирает одну стратегию, дальше разыгрывается игра, каждый получает функцию выигрыша, игроки расходятся, и на этом игра заканчивается. И мы интересуемся а, такими устойчивыми точками, то есть точками, которыми, которым мы будем предсказывать, как исход игры. И, значит, у нас была введена концепция равновесия Нэша или равновесия по Нэшу. Как такой набор стратегий, значит, такой профиль стратегии или набор стратегий с одной звездочкой, с одной звездочкой, что никакому из игроков не выгодно от него отклоняться. Что значит, для любого игрока И и любой его стратегии S и T, его выигрыш от применения этой стратегии при условии, что остальные останутся при своем, он не больше, чем выигрыш его от, от этого профиля, который мы выбрали. То есть ни один игрок сам по себе не может изменить свою стратегию так, чтобы получить строго лучше. А, ну и вот в конце там у нас была такая игра, значит, есть N игроков, N студентов, и каждый из них выбирает, списывать или не списывать на экзамене. То есть его стратегия сытая, либо 0, если он не списывает, и либо 1, если списывает. И дальше у них есть функция выигрыша, она выглядит следующим образом. Она равна нулю, если он не списывает. Вот. А если человек списал, он получает единицу за то, что он списал, но также он получает некоторый штраф. Штраф равен некоторой константе c, деленной на количество списывающих игроков, ну то есть просто сумму s и t по и s g t по g от единицы до n. Ну, и это, понятно, определяется на профиле всех стратегий с 1 сн Вот. Ну и вопрос был в том, значит, это словно называется игра, там, экзамен. Значит, при каких c, какие есть равновесия? А, так. А кто-нибудь что-нибудь знает, не знает, какие есть, никто не решал, да? Ну, давайте, если никто ничего не делал, давайте сейчас немножко подумаем, чтобы логично подойти к ответу. Но что значит, что у нас находится, допустим, у нас действительно есть равновесие, да? То есть вот мы нашли состояние СН со звездочкой, СН со звездочкой, оно равновесие. Ну и, допустим, у нас сколько человек списывает, сколько человек не списывает, да? То есть, например, первое, а, значит, причем до наперкатой они а, списывают, а начиная с катого игрока они уже перестают списывать. Давайте проверим, что это действительно равновесие, что ни один игрок не захочет отклоняться от своей стратегии. Ну, давайте напишем выигрыши. Какие, значит, какие выигрыши у игроков, значит? чему равно там у 1 от, вот от вот такой штуки. Ну и чему равно у n от такой штуки. Значит, чему, например, выигрыш от этого игрока от такого профиля стратегий по определению? Ну, те, кто списывают, они получают 1 минус c делить на k. Правильно? А, а те, кто не списывают, что получают? Они получают 0. 
Значит, в каком смысле они не захотят изменить свою стратегию? Изменить, изменить а, свою стратегию. Значит, если этот игрок первый захочет поменять стратегию на ESP, у него что получит? Он получит 0. Так, а если игрок N захочет списать, то сколько он получит? Он получит 1 минус C на K плюс 1. Отсюда мы получаем, что если у нас ситуация равновесия, то у нас выполняется два неравенства. Во-первых, 1 минус C на K больше либо равно 0 должно быть. Ну и во-вторых, 0 больше либо равен, чем 1 минус C на K плюс 1. Ну, если у нас выполняется это условие, то у нас должно быть выполнено оба неравенства. Когда могут, может ли такое быть вообще? Что эти неравенства одновременно выполнены? Значит, ну давайте посмотрим. Это первое означает, что 1 больше либо равен, чем c на k, а второе то, что 1 меньше либо равен, чем, чем, чем c на k плюс 1. Значит, первое означает, что c больше либо равно, э, сейчас меньше либо равно k, а второе, что c больше равно, чем k, k плюс 1. Но что-то вроде не получилось. То есть, ну, если считать, что c положительно, то получается, что у нас таких решений нет. Что из этого следует? Значит, у нас единственные два, способ, два случая, когда могут быть равновесие, когда либо все списывают, либо все не списывают, потому что никакая, никакой промежуточный результат, он не будет равновесием. Значит, равновесие бывает только двух типов. Когда все списывают, и когда никто не списывает. Так, давайте посмотрим. Значит, когда происходит первое, когда происходит второе. Когда у нас... Все списывают. При каких c это должно быть выполнено? Значит, у нас, если все списывают, то каждый получает 1 минус c делить на n, и это должно быть больше либо равно 0. Значит, это значит, что c меньше либо равно n. А если никто не списывает, это означает, что у нас 1 минус c, 1 минус c на 1 больше либо равно 0. Это означает, что c, наоборот, меньше либо равно 0, да? значит, c больше равно единица. Окей, ну, значит, что вот у нас, смотрите, у нас есть такая ситуация. Значит, ответ такой. Если c меньше либо равно единица, то, значит, если c строго меньше единицы, штраф за списывание не очень большой. Тогда просто все будут списывать. Если у вас c между единицей и n, то есть, когда штраф средний, то все сказывается в двум случаям. Либо все списывают, либо, все, либо никто не списывает. Ну и если штрафы очень большие, то тогда никто не списывает. Ну, если вот с крайними более-менее все понятно, тут какая-то непонятная ситуация, да? Получается, что в, когда, я, когда это штраф он средний, получается, что есть таких два равновесия. А давайте проверим. А, вот а, являются эти равновесия, может быть, какой-то из них более выгодный, давайте их проверим на устойчивость. Например, что будет, если в, в каком-то этих равновесий один человек случайно изменит свою стратегию на, на списывание? А, Будет ли второму также это выгодно менять? Или, о, или все скатится обратно в равновесие? Ну, то есть, например, давайте рассмотрим такую ситуацию, когда у вас, значит, допустим, один человек списывает, а все остальные нет. Значит, S2 равно S3 равно S1 равно 0. Будет ли второму также выгодно списывать или нет? От чего это зависит? То есть, ну, на самом деле, тут ситуация такая, да, что если у вас, чем ближе c у вас, чем, э, чем меньше у вас c, тем больше люди будут стремиться списывать. Поэтому, в принципе, ну, как, как это происходит? Значит, когда, когда второй захочет списать? Ну, когда у вас 1 минус t пополам будет больше либо равен 0, да? То есть, если у вас c не превосходит 2, то смотрите, что произойдет. Если c меньше либо равно 2, и у нас вот такая ситуация, когда один игрок случайно начал списывать, то все остальные начнут списывать за ним. Потому что второй игрок 
посмотрит, ага, один минус t пополам, значит, c меньше двух, поэтому один минус t пополам больше равен нуля, значит, мне выгодно списать. Ну и дальше, следующий, для следующего игрока это будет уже 1 минус c на 3, 1 минус c на 4 и так далее. И дальше, если у вас хотя бы один, то есть если у вас c не очень большое, и хотя бы один человек начинает случайно списывать, то все остальные списывают, списывают за ним. То есть если у вас c близко к единице, то мы скорее будем говорить, что э, ситуация будет, что никто не спи, что наоборот все списывают, потому что вот это равновесие будет неустойчивым. Понятно, что я говорю сейчас? То есть, ну вот, э, я уже говорил, что как бы... Если у вас есть равновесие, то вы можете думать, какой из них более выгодно, ну, какой из них, скорее всего, будет реализовано. Потому что, на самом деле, как бы, мы говорим, что только эти точки устойчивы, а на самом деле никаких разниц между, между разными равновесиями у нас нет. Но, в принципе, мы можем говорить про некоторую... Вот есть самые базовые определения устойчивости такое, что как бы, вот у вас есть равновесие, вы немножко от него отклонились и проверяете другие игроки, они как бы останутся на своем или тоже захотят отклониться. Вот если такое происходит, что у вас все игроки тут же начинают отклоняться, то э, у нас происходит, что вот если, то есть, э, например, если у вас близко к единице, то если хотя бы один игрок, ну, например, случайно, случайно по каким-то причинам начал списывать, то остальные игроки тут же захотят тоже списывать вместе с ним. Вот. А наоборот, если рассмотреть ситуацию, когда цеплески единицы все списывают, то если один из них перестанет списывать, то второй не захочет списывать, ему все будет комфортно списывать. Поэтому скорее вот, то есть ситуация все списывает, она устойчива, где, где, когда c близко к единице. Ну а наоборот, когда c близко к n, у вас обратная ситуация. Ну а когда c средняя, то тут уже должны более. То есть, чтобы от одной одноровной сипи к другому при, при пружинных c, надо, чтобы сразу 5 человек он захотел на пер, начать списывать. То есть это должно быть большее сотрясение. Так. Понятно, да? Какие-нибудь все просто есть? Еще что-нибудь надо разобрать с прошлого раза или нет? И там все было понятно. Ну хорошо, давайте тогда перейдем к следующей теме. Ну, собственно, мы вот поговорили про... Э, про игру нормальной форме, и сегодня мы будем... Опишем некоторые класс игр, для которых равновесие всегда существует. Вот я говорил, что с равновесием подальше есть... Uh, то есть их, во-первых, может не быть, и во-вторых, может быть несколько. Но, по крайней мере, ситуация, когда их может не быть, ее можно некоторым образом решить. По крайней мере, в данном случае. Ну, в случае, когда у вас стратегии конечны, это можно сделать. А именно, ну, это тоже как бы такой естественный шаг. А именно, давайте э, по, э, разрешим игрокам брать не только чистые варианты стратегии, но и, что называется, их смешивать. Давайте я сейчас определение, потом его обсудим. Значит, если вот... Э, значит, вот у нас одна игра, допустим, у вас э, множество из сытой все конечны, и тогда можно взять, например, S1. Вот у нас есть несколько, несколько стратегий, первого игрока, там S1-1 и так далее, S1, там, K1. И э, рассмотреть не просто стратегию, а какую-то смесь. Что такое смесь? Ну, это мы берем и приписываем им какие-то коэффициенты. Альфа-1, э, альфа-К, э, значит, альфа-1, S1-1, представляю, альфа-К, S1-К1, где э, альфа-иты это не отрицательные числа, сумма которых равна единице. Сумма по и от и от единицы до к1. А, будем называть это смешанной стратегией. Как это все можно представлять? Можно себе это представлять так, что вот у вас есть игрок, и вот у него есть несколько, некоторый набор стратегий, у него есть к1 стратегии, там 5, 10, 15, неважно. И он перед тем, как он ходит, он как бы заранее такой раскручивает рулетку, и смотрит, ага, ну вот, допустим, я там буду играть все стратегии равновероятно. Ну вот я с равной вероятностью собираю какую-то из них стратегию и играю. И так делает каждый из игроков. И тогда, допустим, у нас каждый игрок выбрал такую смешанную стратегию, после чего мы можем определить выигрыш как просто смесь вот этих вот выигрышей с вот этими коэффициентами. То есть если у нас там... Э, 
есть если каждый игрок выбрал такую смешную стратегию, вот, допустим, это будет там сигма-1. Ну, то есть, например, у нас там было два игрока, один вот такой стратегии выбрал, другой вот стратегии там бета-1 на s2-1, плюс и так далее, плюс бета к2, s2, к2. Тогда можно посчитать, что там, например, выигрыш первого игрока. Ожидаемый выигрыш его от применения вот такой стратегии. Это просто смесь. Это будет сумма по и g по и и g от единицы до k1 и k2 соответственно альфа и t на b g t на s1 g на s2 s1 и s2 g ну и так можно определить выигрыш первого игрока так нужно писать не s1 а u1 вот s1 1 s1 и s2 g то есть мы берем выигрыш игрока от применения таких смешанных стратегий это просто некоторая смесь его выигрыши от чистых стратегий. Давайте сразу на примере, чтобы было понятно, что происходит. Ну вот, например, у вас есть игра, там, камень, ножницы, бумага, например. А, значит, как мы уже говорили, эта игра у нас в этой игре нет Ренси а, Значит, я напомню, у нас как бы считается, что мы играем один раз, а, выкидывать либо камень или ножницы бумагу, если выкидывать одинаково, то по нулям, если у вас разные, то, соответственно, у вас там камень побеждает ножницы, ножницы бумагу, бумага камень. И э, выигравший платит поигравшему, ну, там, скажем, 1 рубль или 1 доллар. Вот, ну как вы будете играть? Понятно, что, скорее всего, вы не будете брать чисто стратегию, а будете играть какую-то смесь. Но какую, ну, то есть вы, например, можете выбирать с какой-то вероятностью, то есть вы думаете, так, я, допустим, сейчас вот в двух случаях с пяти выбирать камень, в двух случаях с пяти там множится, а двух в одной пятой буду бумагу. Ну, то есть я напишу есть какие-то вероятности. А, ну, а этот игрок будет там играть, например, с вероятностью 1 4 эта стратегия, 1 4 эта стратегия, и там 1 2 эта стратегия. Ну, и все, значит, вы просто так, как бы, э, так играете, вы можете посчитать ожидаемый выигрыш от применения вот такой стратегии. То есть, например, берете, пишете там, что у 1 от сигма 1, сигма 2 равно, ну и дальше вот нужно написать эту смесь, э, то есть нужно вот написать вот эту прям сумму там, 2 пятых на 1 четвертую на выигрыш 0, да, ну и так далее. Ну и получится какое-то число. А, ну то есть логично, что если у вас на самом деле нет равновесия, то вы будете скорее всего как-то мухлевать и как-то пытаться скрыть свои действия и все время показывать разные вещи. То, то, то камень то наносится в бумагу. И вопрос в том, с какой число вы будете что-то показывать, ну что значит с какой частотой? Опять же, мы можем для этих смешанных стратегий определить, что такое рейси по нэшу. Оно полностью переносится на этот язык, просто то же самое определение. Мы говорим, что в смешанной стратегии рейси по нэшу, если бы теперь никакого отклонения в новой смешанной стратегии, у нас э, нельзя их никак улучшить. Значит, опять же, может выглядеть, что такое рейси по нэшу. Значит, это такой набор уже смешанных стратегий сигма-1, сигма-н. Такой, что никакой игрок э, не захочет отклоняться. Ну, да я, вот, я сейчас напишу сигма и это принадлежащий там и с это с волной. Сейчас мы определим, что такое с это с волной. Ну, что у это вот сигма и это сигма минус это со звездочкой, оно не превосходит сигма у это сигма это со звездочкой, сигма минус это со звездочкой. Ну, можно написать, что равно по нашу в смешанных стратегиях. Uh, и, собственно, ключевое движение, которое было доказано в, по-моему, 51-м году, которое, собственно, называется теорема Нэша, она говорит о том, что если у вас есть uh, задана изначальная игра с конечными множествами сытых, то всегда существует равновесие в смешанных стратегиях. Если сытые конечны, то существует равновесие по нэшу в смешанных стратегиях. Собственно, с этого началась наука по теории игр. Ну вот сейчас 
Я, наверное, все быстро сказал какие-то определения. Давайте мы сейчас подробнее их обсудим. И дальше вот у нас будет много примеров, на которых будем читать, смотреть, что происходит с этими смешанными стратегиями. А, так, для начала давайте поймем... А, хорошо, вот, например, само... Понятно ли вам, насколько... Вот у нас было изначально с 1 конечное. А что такое множество смешанной стратегии? Это вообще какое геометрическое множество? Что это за множество? То есть вот я... Раньше у меня было типа набор просто из, из К одной точки, а теперь я беру каких-то их линейных комбинаций. Вот это что будет за множество? Ну вот, если у меня, типа, есть у меня две стратегии, то, ну, понятно, что между ними, типа, это будет отрезок, да? Если у меня три стратегии, то я могу, как бы, выбирать треугольник в виде смеси этих стратегий. То есть, если их представить, как... Если представить эти точки, как просто э, точки с координатами, ну, базисные, базисные точки в кардномерном пространстве, то у меня получается такое множество тех возможных их, их линейных комбинаций. Ну, вот такая штука называется симплексом, но обозначается через треугольничек. Значит, я буду, я буду обозначать его, писать дельта ТС1, это э, вот это множество таких наборов альфа-1, альфа-К1, альфа что сумма их равна, значит, они, сумма их равна единице, они все не отрицательны. А, соответственно, вершинами Вершинами этого симплекса это будет изначальные стратегии, которые у нас были. То есть можете это представить так, что вот у нас есть, э, то есть вот если, то есть у нас был например, две стратегии, вот они нарисованы, а дальше я выбираю там типа какую-то их смесь, это будет точка на этом отрезке. Но вот эти стратегии, которые вершины симплекса, они называются чистыми стратегиями, то есть те стратегии, которые были изначально, вот эти вот S11, SK1, то есть элементы, они называются чистыми стратегиями, чтобы их не путать со смешанными. Но, тем не менее, они тоже являются какой-то смесью. То есть они являются такой смесью, что у нас одна из координат равна единице, а все остальные равны нулю. То есть, в частности, те равновесия Нэша, которые были в чистых стратегиях, они на самом деле остались. Сейчас, сейчас мы покажем, что они, они являются равновесием в смешанных стратегиях. Давайте я это напишу. Значит, если у нас был какой-то профиль, то есть все равновесия, которые у нас раньше были, равновесие по нэшу в чистых стратегиях, то оно же будет равновесием смешанных. Ну, давайте это докажем. Значит, что мы хотим проверить? Значит, мы хотим проверить, что... Ну, когда, раньше мы проверяли, что ни, ни одному игроку не захочется отклоняться в какие-то другие стратегии, чистые. А теперь мы хотим доказать, что мы даже в смеси стратегии не выгодно, не выгодно отклоняться. Значит, что мы должны проверить? То есть мы выбираем... Э, значит, пусть сигма ИТА принадлежит теперь не С ИТАМу, а дельта С ИТАМу. То есть мы выбрали этого игрока и выбрали некоторую смесь его чистых стратегий. Ну, давайте мы их как-нибудь обозначим. То есть сигма и это, это там, а, там а, это у меня будет альфа, ну, давайте так, альфа-1, а, S и 1, плюс и так далее, плюс альфа-К, S и К и. Ну, я буду, я привык писать как сумму, как, я представляю себе, как будто вот я беру это вот в этом пространстве смесь этих стратегий какую-то. Uh, давайте проверим, что я не получу больше, чем uh, раньше. Значит, что я получу? Ну, как бы пишем, значит, что такое у от сигмы uh, сигмы и то с это со звездочкой. Значит, по определению, когда я пишу uh, выигрыш смешной, смешной стратегии, это просто смесь каких-то чистых. То есть это будет альфа-1 у, у ИТ от с ИТ 
и t1 s минус это со звездочкой плюс альфа 2 у и t от s и 2 s минус со звездочкой плюс и так далее плюс альфа k у и t от s и k и t s минус это со звездочкой я просто взял раскул по определению, что значит выигрыш от применения успешной стратегии. А дальше мы знаем, что вот эта штука, так как у нас э, эта звездочка это равно если по нашей чистой стратегии, вот этот профиль, то каждый из этих слагаемых, каждый вот это УИТ, оно не превосходит УИТ в равновесии. Поэтому получим такое неравенство, что это будет меньше, чем альфа-1 плюс альфа-2 плюс так далее, плюс альфа-К, альфа-КИТ, да, альфа-КИТ, от УИТ, от С, ИТ со звездочкой, С минус ИТ со звездочкой. Но эта штука равна единице. Значит, вот мы доказали, что выигрыш от смешанной стратегии, он не происходит выигрыше от э, чистого на по нашу. Но значит, мы доказали, что никакое отклонение даже смеси стратегий, оно не привезет нам выигрыш. Ну, значит, равно если, которое было э, в чистых стратегиях, оно осталось равно если в смешанных стратегиях тоже. Так, это понятно или нет? Ну, давайте... Какой-нибудь пример рассмотрим. Вот, например, какие у нас были в прошлый раз игры. Ну вот у нас в прошлый раз была игра про ICBU. Давайте мы сейчас... Там она была называлась «Семейный спор или битву полов», когда у вас есть муж и жена. И они решают, куда им идти в, э, в театр или на футбол. Значит, у каждого есть стратегии футбол и театр. Но вот если они идут в разные места, то никто ничего не получает. А если значит, муж, мужу больше хочет идти на футбол, а жене больше хочет идти в театр. Ну и выигрыши, допустим, такие, да, что вот у нас, э, значит, тут будет муж, тут жена. Ну и муж получает три от того, что он идет на футбол. И два того, что идет в театр. Жена получит один того, что идет на футбол, и пять того, что идет в театр. А, как мы в прошлый раз выяснили, тут есть... Значит, какие у нас есть есть в чистых чистых стратегиях? Значит, у нас в прошлый раз мы говорили, что у нас есть два равновесия, а именно, когда оба идут на футбол и когда оба идут в театр. Ну и они же останутся равновесиями в смешанных стратегиях. Вопрос, появится ли еще какая-нибудь... Э, будет ли еще какое-нибудь равновесие в смешанных стратегиях, кроме вот этих двух крайних точек? То есть я хочу понять, можно ли подобрать такое альфа, ну и такое бета. Вот это смешанная стратегия, смешанная стратегия мужа, а это смешанная стратегия жены. Так, чтобы вот такой вот набор стратегий был тоже равновесием. Это вот у меня будет сигма-1. Это сигма 2. Я хочу, про... я хочу сделать так, чтобы сигма 1, сигма 2 было равновесием. Ну и при этом э -э они не были совпадали с этими двумя. То есть у вас там альфа и бета не равны нулю единице. Э -э так, давайте подумаем, как там это сделать. Так, давайте что-нибудь сотру. Ну, мы действуем на самом деле точно так же, как мы действовали до этого. То есть мы что делаем? Мы сейчас напишем... Просто вот выберем какую-нибудь стратегию и проверим, что э, какое отклонение не приводит к улучшению. Ну вот, например, возьмем, пусть у нас вот написано какое-то, допустим, у нас муж выбрал вот такую стратегию. Альфа F плюс 1 минус альфа T. Вопрос. Что, вот, э, что сделает жена в ответ на эту стратегию? Какие есть варианты? Значит, какой у нее будет ожидаемый выигрыш от того, что пойдет на футбол при таком условии, и того, что она пойдет в театр при вот таком условии. Ну, смотрите, давайте подумаем. Значит, если она идет на футбол, то какой ожидаемый выигрыш она получает? То есть, что получится, что получит жена от профиля стратегий вот такой вот, такой вот и футбола? Какой выигрыш она получит? Ну, да, ну понятно, у нас, у нас уже известно, что, допустим, допустим, она идет на футбол, значит, у нас, а, тут бета должно быть, 
Э, понятно, что b это у нас равно единице. Соответственно, тогда что будет? Тогда это будет альфа умножить на ее выигрыш от футбол футбол, то есть единичка. Плюс 1 минус альфа на выигрыш театр футбол, то есть на 0. Поэтому выигрыш будет просто альфа. А если идет в театр, то какой у нее выигрыш? Соответственно, у нее будет выигрыш а, альфа на у, там, у 2 от футбол театр, то есть 0. Плюс 1 минус альфа на у 2 театр театр. Это равно 5. То есть это будет 5 на 1 минус альфа. Значит, а что делать? Значит, вопрос, что делать жена? Она, значит, есть, есть три варианта. Идти на футбол, идти в театр или как-то смешивать. Вопрос, какая у нее, где максимизируется у нее функция выигрыша? При каком, при каких альфа, где, где будет максимизироваться функция выигрыша? Можете мне сказать? Что? В каких, при каких альфа? Ну, при каких-то альфа и выгодно идти на футбол, а при каких-то альфа и выгодно идти в театр, правда же? Ну, при каких? Как, как, как выписать условия на это альфа? Ну, ну, значит, мы смотрим, когда у нас альфа больше, чем 5, ну, 5 на 1 минус альфа, например. Это когда происходит? Но это происходит, когда 6 альфа больше 5, то есть альфа больше, чем 5 шестых. Значит, если альфа больше, чем 5 шестых, то жена идет на футбол. Если альфа меньше, чем 5 шестых, то она идет в театр. А если альфа в точке равно 5 шестых, то ей все равно, куда идти, может и туда, и туда. Да. Ну, мы, смотрите, что мы делаем. Мы смотрим на то, как реагирует жена, на то, как ведет себя муж. То есть э, мы должны выбрать, значит, смотрите, мы должны выбрать такое, то есть муж, значит, в чем состоит идея, да, что муж выбирает свою стратегию таким образом, чтобы жена отреагировала так, как ему нужно. То есть, в частности, то есть, если он хочет добиться того, чтобы, э, ну, что мы хотим получить, да, в результате. Понятно, что такие равновесия, конечно, есть. Но они как бы не очень, ну, понятно, что если у вас там в семье есть диктатура, то вы там идете все время на футбол или все время в театр. А мы хотим понять, можно ли тут достичь такого равновесия, что они когда-то будут ходить на футбол, а когда-то будут ходить в театр, как в реальной жизни происходит. Да? Вот какой -то, вы какой -то, то есть в зависимости от важности этих вещей для вас, а, ну, для игроков, да, они будут как-то смешивать свои стратегии, и какое-то количество вечеров будет ходить там на футбол, а какое-то количество вечеров в театр. Вот мы хотим найти эти значения. И как бы тут а, получается так, что как бы то, что... Значит, муж будет подбирать свою стратегию так, чтобы жене было выгодно не скатываться, ну, как бы, если он плохо выберет свою альфа, то есть, например, если он выберет альфа больше 5 шестых, то жена просто будет все время ходить на футбол, а в этом случае ему невыгодно будет тоже ходить в театр, потому что он получает там ноль. И они скатятся вот в это равновесие. Если альфа будет меньше, чем 5 шестых, то есть жене будет предпочтительно идти в театр, тогда как бы мужу невыгодно будет ходить на футбол, потому что он будет получать ноль, и, он скатится, и они скатятся вот в это равновесие. То есть единственный случай, когда вообще жене имеет смысл смешивать свои стратегии, это при альфе равно 5 шестых. Ну, то есть вот мы выбираем такую подозрительную на равновесие стратегию, как 5, у мужа, как 5 шестых f плюс 1 шестая театр. Посмотрим на жену. Значит, пусть жена, э, то же самое с точки зрения жены. Значит, пусть жена выбрала свою стратегию бета f плюс 1 минус бета t. Посмотрим, как муж отреагирует на такое поведение жены. Значит, у него есть опять три варианта. Значит, ну, два, то есть у него есть два варианта. Значит, если он пойдет на футбол, то он получит сколько? Он получит 3 на, 3 на бета, то есть бета на у от ff. А если он пойдет в театр, он получит 2 на 1 минус бета. Соответственно, ему будет, э, значит, когда ему будет выгодно идти сюда, когда идти выгодно сюда. Ну, опять же, нужно сравнить... 3 бета и 2 на 1 минус бета. Ну, давайте, например, напишем, когда ему выгоднее идти на футбол. Так, значит, что-то написано. 3 бета больше, чем 2 на 1 минус бета. Значит, 5 бета больше, чем 2. То есть бета больше, чем 2 пятых. То есть это, если бета больше, чем 2 пятых, то он идет на футбол. Если бета меньше, чем 2 пятых, то он идет в театр. А если бета равно 2 пятых, то ему все равно, куда идти. 
И он может как раз, в частности, применить вот такую стратегию, а именно ходить, собираться в 5 шестых футбол и однажды в театр. Ну вот, если мы напишем вот такие вот стратегии, вот такой профиль стратегии, то получится следующая ситуация. При таком наборе стратегий, вот если муж выбрал такую стратегию, то жене вообще все равно куда идти. Она не может изменить эту стратегию, чтобы сделать больше, потому что при, при таком наборе вероятностей, Ей вообще все равно, куда идти, в частности, эта стратегия ничем не хуже остальных. И наоборот, если жена выбрала такую стратегию, то мужу вообще все равно, все равно куда идти, в частности, он эту стратегию вообще никак не может менять, чтобы получить побольше. Потому что, как бы он не ходил, он всегда получает один и тот же выигрыш. Как бы он не смешивал стратегии, он получает один и тот же выигрыш. Ну вот, мы нашли такую точку устойчивости, когда вот муж ходит вот так, а жена ходит вот так. Ну и тут можно, в принципе, оценить, что будет происходить в их семье. Давайте посмотрим. А, ну, при такой стратегии, значит, когда они будут ходить на футбол? На футбол они будут ходить а, вот с такой вероятностью, да, потому что, ну, то есть, чтобы пойти на футбол, 5 шестых на 2 пятых, то есть, это 1 треть. Так, а в театр они будут ходить, когда? Когда 1 шестая на 3 пятых. Одна штайна, три пятых, это что у нас? Это одна десятая. Ну вот, короче, тут, в общем, не очень хорошо все получилось. Ну, в общем, примерно так все происходит, да, что вот они ходят на футбол, примерно в раз чаще в театр, при этом вот если, если взять 30 вечеров, то 13 вечеров они куда-то ходят, а остальные вечера они как бы сидят дома, ругаются, и ничего не происходит, потому что они не смогли договориться. Ну вот. А, а, так, понятно, что произошло? Ну, давайте пробуем понять, что вообще происходит в каких-то других играх. Например. То есть, смотрите, мы сейчас доказали, что... То есть, мы вот сейчас полностью проанализировали эту игру. Ну, вот у нас было два чистых равновесия, которые все еще равновесие. И к ним еще добавляется одно смешное равновесие. И мы доказали, на самом деле, что других не бывает. Потому что если хотя бы один игрок выбирает другую смешную стратегию, то они тут же скатываются в чистую. Потому что если у вас тут там альфа не равно 5 шестых, то жена будет выбирать сразу либо футбол, либо театр, и они свалятся вот в, это, вот в одно из этих двух равновесий. А, ну и то же самое для жены. Ну, давайте посмотрим какую-нибудь другую игру. Так, ну... Какие у нас игры были? Ну, например, дилемма заключенных. Будет ли у нас что-то новое в дилемме заключенных? Дилемма заключенных. Я напомню, у нас есть два игрока. А, ну, давайте для простоты будем считать, что это там вузы. Значит, они либо забирают себе, либо другому. Соответственно, у нас есть вариант, ну, как бы, либо, либо 2 миллиона другому, либо миллион себе. Если оба себе, то 1-1. Если один себе, один другому, то тот, кто себе, он получает 3. А если оба другому, то 2-2. Значит, какие у нас там были равновесия в чистых стратегиях? По нашу. Брать себе. Так, будет ли что-то новое, когда мы добавим смешанные стратегии? Почему? Да, смотрите, значит, то, что мы говорили про э, доминируемые стратегии, оно остается и для смешанных равновесий тоже. То есть, если у вас одна стратегия строго доминирует другую, как здесь происходит, мы доказывали в прошлый раз, что у вас стратегия себе, она строго доминирует стратегию отдать другому. Это означает, что как бы вы их не смешивали, вам вообще не выгодно даже какую-то часть ее использовать, потому что она доминирует с другой стратегией. Поэтому и в смешанных равновесиях вы можете доминируемые стратегии вычеркивать, и они также не будут принимать участие в равновесиях. То есть, я могу написать такое утверждение, ну, упражнение, можно попробовать доказать, что строго доминируемые стратегии входят с там нулевым весом, ну или с нулевым коэффициентом в смешанные равновесия Нэша. Смешанные Хорошо, так, давайте возьмем какую-нибудь 
игру, которая похожа для двух игроков. Например, камень, нож и бумага. Вот у нас там не было равновесия, теперь какое-то же оно должно быть. Давайте поймем, какие у нас равновесия появятся в этой игре. И сколько их будет. Значит, хочется описать все смешное равновесие. Так, ну давайте подумаем, не знаю, или уже готовы обсуждать. Мы хотим подобрать какие-нибудь коэффициенты так, чтобы у нас... Никакому игроку не было выгодно отклоняться. То есть у нас была какая-то устойчивая точка. Так, есть вот подозрение, что есть такое равновесие, когда все по одной трети, да? А, соответственно, два вопроса, правда ли, что это равновесие, правда ли, что других нет. Что очевидно? Почему это очевидно? А почему, почему понятно, что это равновесие? Значит, если, например, один игрок выбрал стратегии 1 треть, 1 треть, 1 треть, то ожидаемые выигрыши у второго игрока от этих стратегий будут равны, естественно, 0, 0 и 0. И он как бы ничего не может поменять. Ну и то же самое, если второй игрок выбрал по, по 1 трети, ну понятно, да, то есть я суммирую, с 1 трети его выигрышен, то понятно, что там будет тоже 0. А, а почему других нет? Значит, смотрите, да, можно сказать следующее, смотри, у вас игра, она на самом деле симметричная в том смысле, что, значит, во-первых, у нас игра такая, что у нас выигрыш одного игрока равен проигрышу другого, и, во-вторых, у вас, как бы, вы можете поменять, ну, как бы, э -э то есть вы можете сделать перестановку стратегии, стратегии одного игрока так, чтобы получить стратегии другого игрока. И это означает, что ожидаем выигрыш от игры 0, потому что если бы кто-то мог себе гарантировать положительный выигрыш, то и другой могу себе гарантировать положительный выигрыш, взяв те же самые стратегии. Поэтому ожидаем выигрыш 0, а дальше можно просто, просто понять, что только при, э, только при коэффициентах 1, 3, 1, 3, 1, 3, получается, что у вас ожидаем выигрыш 0. Потому что вам нужно, чтобы там, если написать альфа, бета, гамма, то бета должно быть равно гамма, альфа равно гамма, и бета равно гамма, значит, у вас они должны быть равны, значит, они должны быть равны по 1 трети. А, хорошо, давайте мы теперь немножко другую игру осмотрим, похожую на эту. А, а именно она называется счет нечет. А, смотрите, вы как бы... Ваш ход заключается в том, что вы показываете либо один, либо два пальца. Соответственно, если а, количество пальцев четно выиграет один, если нечет, то выигрывает другой. Но платит не просто выигрыш, а, а выигрыш соответствующий количеству пальцев. То есть таблица выглядит примерно так. Значит, каждый игрок выкидывает по одному пальцу или два. Ну, допустим, по строчкам у нас будет тот, который зачетный, а по столбцам тот, кто за нечетные. Тогда выигрыши будут такие. Если у вас сумма четная, то выигрывает четный игрок, и он получает то количество пальцев, которое было выкинуто в сумме. А если нечетный, то выигрывает другой игрок. Вопрос. Какие здесь есть смешные равновесия? То есть, как, как бы, кажется вообще, ну так, по идее, 
должно быть как-то равномерно, да, что как бы у вас тут 24, а тут 33, ну в сумме примерно 6. Правда ли, что это правда игра, что все равно за кого играть, или все-таки за кого-то можно играть и получать выигрыш? Да ладно, а что-то как ты вы решили? Это что-то вы решили? Ну, а второй либо двойка, либо четверка, что в среднем то же самое. Ну, а это что будет сразу, ну, тоже как бы, ну... Не, ну, это неправда, у нас же смесь происходит по всем. Ну, как нет, ну, надо, надо сделать то же самое, что мы делали для мужа и жены, а именно обозначить вести стратегию альфа, стратегию бета и посчитать ожидаемый выигрыш от э, того, ну, там, э, то есть взять, например, взять здесь написать, написать альфа 1 минус альфа и посмотреть, в каком случае второму игроку будет все равно, какую стратегию играть, чтобы он принял смешанную стратегию. Понятно, что в чистых, ну, понятно, что в чистых стратегиях тут равновесия нет, потому что, ну, понятно, если, во, если вы за четных играете, вам нужно четно, а если за четных, нечетно. Поэтому у вас, как в случае камень множества мага, в чистых стратегиях равновесия нет. Вопрос, если, ну, как бы, мы знаем точно, что какой смешанный равновесие есть, давайте его найдем и поймем, кто из них, кому из них, за кого из них выгоднее играть. Или, может быть, окажется, что выигрыш 0, тогда все равно за кого играть. Сейчас я вот даже картинку внесу. Так. <coughs> так. Ну что, что-нибудь посчитали? Нет? И вы ждете, пока я посчитаю. А кто выигрывает? Кто выигрывает? Неизвестно. Ну смотрите, давайте я на картинке нарисую, а дальше мы можем посчитать. Значит, стоп, я нарисовал две картинки. Давайте я их поясню. Как можем это все представлять? Ну вот смотрите, вот у нас есть смешанная стратегия, да? А, то есть у нас дадено какой-то альфа. Значит, при этом альфа у нас есть два числа. Э, ожидаем выигрыш применения стратегии 1 второго игрока и ожидаем выигрыш при стратегии, применения стратегии 2 второго игрока. Вот я сейчас хочу это нарисовать на картинке. 
как эта картинка устроена. Вот тут задана точка альфа, а по вертикали я отображаю просто значение выигрыша, если мы применим эту стратегию и в эту стратегию. Значит, в крайнем случае, что происходит в крайнем случае? Когда альфа равно единице, мы играем первую стратегию, соответственно, при первой стратегии я получаю минус 2. То есть мой выигрыш, вот если я выбрал альфа равно единице, то первая стратегия даст мне минус 2. А если я выбираю вторую стратегию, то она мне даст тройку. А, а наоборот, если альфа равно нулю, то есть мы играем вторую стратегию. Первый игрок это вторую стратегию, тогда при первой стратегии получается 3, а при второй минус 4. Но вот если я хочу найти как, при каком-нибудь значении альфа выигрыш, то как я должен его найти геометрически на этой картинке? Что нужно сделать? Ну, смотрите, значит, как мы... Э, значит, я хочу, например, взять, вот у меня в, при, в чистых стратегиях в одном случае 3, а в другом минус 2. Но если я беру произвольный альфа, если я смешиваю эти выигрыши, то понятно, что у меня на самом деле я просто должен начертить отрезок здесь такой. А, то есть, чтобы посчитать выигрыш при произвольном альфа, я просто смешиваю вот эти выигрыши между собой. И то же самое здесь. А, так, где на этой картинке нарисовано смешанное равновесие? Да, вот у нас есть пересечение, это такая точка, в которой ожидаемый выигрыш при применении и первой, и второй стратегии совпадает. То есть мы на самом деле на этой картинке можем видеть функцию реакции а, второго игрока. А именно, если альфа у нас меньше вот этого значения, то второй игрок будет выбирать стратегию, какую у меня, вот это у меня стратегия 1. Это стратегия 1. А если альфа больше вот этого самого значения, то он будет выбирать стратегию 2. То есть его функция выигрыша будет максимизироваться на стратегии 2. И только вот в одном одном значении, в какой-то точке, у нас будет, э, максими... ну, вот, будет выигрыш... Э, все равно будет какую стратегию выбирать. Первую или вторую, потому что выигрыш будет одинаковый. Ну, давайте эту точку найдем и посчитаем, чему равен выигрыш. Ну, вот, понятно, да? Ну, то есть можно было так написать. Значит, у нас что должно быть выполнено? Выигрыш от первой стратегии будет минус 2 альфа плюс 3 на 1 минус альфа. А с другой стороны написано 3 альфа минус 4 на 1 минус альфа. Ну, значит, если... Перекинуться справа кажется 7, а слева кажется минус 2 альфа. А, правильно? А вот сюда нужно перекинуть, будет 7. А здесь будет а, значит 3. Правильно я посчитал? 3 плюс 4 плюс 3 плюс 2, то есть 12. То есть альфа равно 7, 7 12. То есть у нас стратегия 7 12 на 1 плюс 5 12 на 2. А, вот в этой ситуации второму руку все равно будет что играть. Давайте посчитаем его, прикинем его ожидаемый выигрыш. От этой стратегии, соответственно, он получит, а, подставляем сюда 7 12, минус 2 на 7 12, плюс 3 на 1 минус 7 12. Так, сколько будет? 15 двенадцатых минус 14 двенадцатых, то есть 1 двенадцатая. Вот ожидаемый выигрыш второго, второго игрока этой стратегии будет 1 двенадцатая. То есть, э, ну, можно посчитать выигрыш э, смешанной стратегии для второго игрока, она будет точно такой же, то есть это тоже будет 5 двенадцатых, 7 двенадцатых. Кажется, в том же... Ну, там надо посчитать. По-моему, так же будет. Ну, в общем, смешанная вещь достигается при таких значениях альфа и бета, и ожидаем выигрыш будет равен 1 12. То есть, смотрите, то есть, вот, э, реально выигрывает нечетный, но он выигрывает только в каждом 12 случае. То есть, реально, когда вы будете, вот вы можете, как бы, теперь спокойно можете э, играть с людьми на деньги, только надо за нечетных играть. Если будете применять вот такую стратегию, когда вы примерно в 7 12 случаев выигрываете 1 5 12 другое, то кажется, что вы примерно одинаково делаете, а на самом деле вы будете в среднем выиграть 1 12. Поэтому на большом... За несчетного, видите, мы посчитали его выигрыш, считаем бы 1 12. А, ну, то есть тут... А, я просто, видимо, плохо нарисовал, видите, у меня получилось так, что двойка и тройка примерно одинаковые, видимо, это должно быть чуть выше, чтобы пересечение было вот тут где-то, да? А у получается среднее Да, да. Вот. 
И это же можно видеть на другой картинке. То есть если я нарисую просто чистые выигрыши, вот у меня есть вот это, якобы рисую стратегию там, вот у меня это там координата 1, это координата 2, это просто чистые выигрыши. Да? Вот у меня есть у второго, у второго игрока выигрыши либо 3 минус 4, либо минус 2, 3. Ну и тут, в принципе, такая же картинка, вот можно их соединить. И увидеть, что выигрыш первого игрока, он вот находится примерно здесь. Это вот будет точка с минус 1, 12, минус 1, 12. Это смесь будет как раз там, 7, 12 и 5, 12. Так, окей. Понятно? Давайте еще какой-нибудь пример разберем. Ну, вот видите, хоть какая-то польза, вы можете хоть какие-то деньги выиграть от этого курса. Так, толк небольшой. Вот, Значит, смотрите, там осталось у нас 17 минут. Я пробую сейчас быстро рассказать, я хотел еще рассказать один пример и еще немножко проговорить про то, как вообще доказывается эта теорема. Ну, конечно, все я не успею, но то есть, там, конечно, доказывается она не очень тривиально, но что-то я скажу. Ну, вот теорема Нэша о смешных существованиях равновесия. Ну, еще можно сказать пару слов про то, откуда, как вообще в жизни возникает смешное равновесие. Ну, были разные исследования на эту тему, то есть, на самом деле, какие-то есть э, исторические примеры. То есть, есть вот всякие исследования, что там на какой-то войне какой-то генерал э, просто перед тем, как перед сражением, он принимал решение с помощью кидания монетки. То есть, он кидал монетку и решал там атаковать в какое место, так, чтобы быть непредсказуемым для врага. Но э, чаще всего э, исследуют всякие поведения спортсменов, то есть, например, изучая то, Uh, как, например, uh, бьется пенальти, что делает вратарь нападающий, потому что на самом деле можно, то есть, ну вот там в онлайн-курсе даже какая-то вроде задача на это есть, но это легко замоделировать, как бы вы считаете, что у вас там uh, у вратаря есть, условно говоря, uh, две стратегии, либо прыгать по удару, либо пытаться угадывать. Ну и, соответственно, у нападающего есть возможность либо бить по вратарю, либо бить точно в какой-то угол. Ну и можно примерно представить себе, что у вас есть, то есть можно просто посмотреть статистику, что делает каждый вратарь и что делает каждый игрок. Реально они а, принимают решения одновременно, и при этом у них есть какая-то вероятность того, ну то есть каждый из них принимает решение, там, прыгать или не прыгать, какая-то вероятность. То есть, например, понятно, что там, то есть у вас а, не обязательно по одной второй, то есть вы можете считать, что вы там 3 из 5 ударов вы бьете по вратарю, а 3 из 5 просто, а 2 из 5 бьете на силу, или наоборот. Соответственно, можно это моделировать, и реально э, проведены исследования, показывающие, что игроки, в принципе, они э, в основном играют примерно смешанное равновесие. То есть они реально каким-то образом, ну, потому что у вас игра происходит, там, типа, каждую игру должны как-то выбирать, и вы для себя находите оптимальное, оптимальное состояние, когда вы делаете то или другое. То есть вы там в среднем каждый, там, 3 из 7 раз делаете так, а 4 из 7 раз делаете вот так. Ну, вот там можно тоже это посмотреть, как это устроено, но там тоже будет там, матрица 2 на 2, и с какой вероятностью происходит. Ну, и то же самое можно проанулировать там террористых игроков, например, подают ли они там си на силу подачу или, или на точность. В общем, тут есть вот некоторые модели, которые показывают, что действительно игроки э достигают смешанного равновесия. Ну, вот я хотел немножко про другую игру показать, сейчас ее расскажу. Это игра, ну, на самом деле она про коррупцию, но, как и некоторые другие примеры, она сформулирована в таком шутливом варианте она называется пионеры и вожатый значит а, история такая у вас есть пионер лагерь и есть пионеры которые очень очень хотят выпить просто вот очень хочет очень хотят выпить а, и они могут до, выбраться в одно из четырех мест которые на разном расстоянии от лагеря находятся эти точки называются условно а, Б, С и Д. А самая ближняя точка, Б, подальше, С, подальше, С, 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 дальше, Д еще дальше. Но пионеры, они настолько хотят выпить, что им вообще все равно куда идти. А есть еще вожатый, который, в принципе, может прийти в какое-то место и проверить, есть там пионеры или нет. Но вожатый, он очень ленивый. Он, ему идти до Д гораздо тяжелее, чем идти до А. То есть, да, это идти совсем просто. Но до Д идти далеко. Но это, понятно, что это такая шутливая формулировка. Можете себе представить, что у вас есть... А, там налоговая инспекция, которая пришла в фирму, и она там что-то проверяет. И как бы понятно, что она может проверять условно там, а, там только первый этаж, или второй, или третий, или четвертый, на четвертый этаж еще идти по лестнице, это все очень далеко, или там копаться в документах. Вот. А люди пытаются как-то спрятать какие-то 
э, махинации, и они тоже убирают где-нибудь их прятать. Ну, естественно, э, но при этом им, им важно, им прятать, прятать гораздо важнее, поэтому они там работают, поэтому все равно где прятать. А вот налоговая инспекция им все равно куда идти. Но, соответственно, мы будем считать, что у нас точка А находится на расстоянии 2. Б. Ну, если чисто стратегия, только одну. А в идеале смесь, это значит, что с какой-то вероятностью ну, что-то будет проверять. И нужно понять, как нужно действовать игрокам, чтобы э, достичь равновесия. Ну, будем считать, что она находится на расстоянии 2, B на расстоянии 4, C на расстоянии 6, D на расстоянии 8. А дальше, э, значит, пионеры получают удовольствие 0 от того, что они выпили, а вожатые получают, э, значит, если вожатый ловит, Если он ловит пионеров, то они ему платят 10. То, значит, вожатый плюс 10, а пионеры минус 10. Ну, сейчас напишу таблицу, будет понятно. А, то есть, что происходит? Если у нас вожатый играет, выбирает строчку, а пионеры столбец, то значит, вожатый всегда платит ту, ту, ту стоимость пути, но когда он их ловит, то есть, когда они находятся на диагонали, он получает дополнительно 10. Поэтому его выигрыш, это будет просто... Соответственно, 8, минус 2, минус 2, минус 2. Тут будет минус 4, 6, минус 4, минус 4. Минус 6, минус 6, 4, минус 6. Ну и минус 8, минус 8, минус 8, 2. Это выигрыш вожатого. То есть он получает 10 за то, что он поймал пионеров, и еще он тратит на дорогу. А пионеры, они всегда получают 0, если они просто вот получили, сходили, выбрались с леса и выпили с удовольствием. Ну и получают минус 10, если их поймал вожатый. Что? Ну, может, ну, для простоты ноль. Ну, просто они, понимаете, они уже такие серьезные алкоголики, как бы, поэтому они даже, как бы, как бы, если они даже уже выпили, это, как бы, ничего не значит. Вот. Соответственно, ну, понятно, что, понятно из общих соображений, что чистых хранилищ тут нет, потому что э, вожатые будут стремиться при том, где пионеры есть, а пионеры наоборот. Поэтому э, интерес основной в том, какое здесь есть смешное равновесие. Значит, тут, на самом деле, э, мы не зря говорим только про игры 2 на 2, потому что понятно, что как только у вас э, матрица чем становится больше, чем сложнее становится сочетать. Потому что здесь вам, вам уже придется искать там, э, набор из четверых стратегий, которые, и вообще говоря, функции там, ну так, вообще говоря, могут быть довольно сложными. Но здесь, конечно, будут простыми, потому что у нас тут куча нулей, например, написано, поэтому тут довольно просто посчитать. Но, вообще говоря, там уже там... Матрица 5 на 5 это довольно сложно, ну там, сложный расчет, если, если вы хотите искать все, все равно если на симплексе, то, Так, может быть, что-то кому-то непонятно, надо что-нибудь повторить или все понятно пока? Пока есть... Ладно. Но я предлагаю две минуты порешать, потом мы обсудим, что-то происходит вообще. Да. Почему что? Ну, потому что, если он пошел в то же самое место, что и они, он их поймал. Нет, ну, будем считать, что они находятся не прям напрямую, а там... А находится тут, Б находится тут, там Ц находится тут. То есть они... Хорошо. Я так нарисую. Ну, как бы, у него ресурс ограничен, потому что рейд только одно из этих мест, а они, естественно, ну, они находятся в разных местах от лагеря, поэтому, как бы, считается, что э, они независимы.
Так, давайте я какие-нибудь слова скажу. Возможно, что-то посчитали, уже будет понятно, что происходит. Ну, понятно, если мы обозначим, например, э, смешно садить у вожатого через там P, A, P, B, P, C, P, D вероятности, а у пионера через Q, A, Q, B, Q, C и Q, D, то мы можем написать функцию выигрыша. Ну, проще всего пионеров. Что пионеры получают от этих стратегий? Ну, они получают минус 10 на вот такую сумму. P, A, Q, A плюс ПБ КУБ, плюс ПС КУЦ, плюс ПД КУД. Да, правильно? Это выигрыш пионеров. Значит, вопрос, что будет? Вот, допустим, я вам выдал набор вероятностей, которыми я хожу в, как вожатый в А, Б, С и Д. Что делать пионерам? Что будет делать пионеры? Значит, мы, пионеры, будут ходить только в те места, где минимальная, где минимальная вероятность появления вожатого. То есть, q и t не равно нулю только э, в, в значениях минимальных p, a, b, b, p, c, p, d. А если q одинаково, это неравномерно распределяется? Как угодно. Ну, это же не важно. Если вожатый выбрал, если у вожатого, например, смотрите, если вожатый все, везде ходит равновероятно, то пионеры могут убирать все, что угодно, потому что у них в любом случае они получат тут, тут ну, по одной четвертой, да? Поэтому, э, ну, понятно, как раз они будут убирать все вероятности в зависимости от того, то так, чтобы для вожатого это было равновесием. Теперь посмотрим на выигрыш вожатого. Значит, это мы поняли. Теперь что происходит? с вожатым. Но он получает вот эту же сумму, только с плюсом. Но только еще он получает хоть штраф за ходьбу. Все, он получает э, штраф 2 за то, что он пошел в А, 4 за то, что он пошел в Б, 6 он пошел в С и 8, что он пошел в Д. Ну, допустим, мы хотим найти смешное равновесие, то есть это равновесие, в котором у вас PA и PB, и PC и PD не равны нулю. Тогда чему они равны и какое будет равновесие? Можно мне сказать? Можете мне сказать? Ну, значит, если, если у нас они не равны нулю, то э, выгони всего из этих 1 четвертой, потому что если хотя бы одна из них, то есть если у вас будет хотя бы какое-то неравенство, то получается, что у вас будет по не равны нулю. Например, если у вас по больше, чем по b, то получится, что qa равно нулю, значит, это слагаемое будет нулевым, а еще вы получите минус. Понятно, что лучше по уменьшить и сделать так, чтобы тут куа был нулевой, и тут будет поменьше. Поэтому отсюда следует, что они все равны по одной четверти. И какой будет тогда выигрыш? А, давайте посчитаем. Значит, одна четверть на это, это будет просто 10. Минус а, значит, 2 плюс 4 плюс 6 плюс 8 на одну четвертую. Это у нас что? Это у нас 20. Сейчас. Что, что? А, еще на одну четвертую. Вот так вот, да? А, значит, сколько, сколько получится? Значит, это у нас... Получится минус 10 четвертых, то есть минус 2,5, правильно? А, но смотрите, мы получили, что если у нас они не равны нулю, то выигрыш будет минус два с половиной. Но этот выигрыш, он меньше, чем выигрыш от того, что мы просто пойдем в А. Но если мы просто пошли в А, 
то мы же явно получим не, 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 не меньше, чем минус 2. Как бы не сыграли остальные. Что подозрительно, о чем это нам говорит? На чистых то нет равновесий. Что? Вообще нет равновесий. Хороший результат. Это означает, что наше предположение о том, что у нас все ПИ не равно нулю, она просто не была верным. То есть нет такого равновесия, в котором все вероятности они не равны нулю. А что это означает? Это означает, что какие-то из них равны нулю. Но если хотя бы одна из них вероятность равна нулю, то это уже будет означать, что у нас ситуация равно такая, что вожатый будет ходить в одни места, а пионеры в другие места. И вожатый вообще с ними... То есть равновесие будет выглядеть вот так, что... Вожатые ходят в некоторые места просто для проформы, на самом деле не ловят никаких пионеров, а пионеры хитро, хитро меняют свои как бы, места для скрытия, так, чтобы, ну, которые выбирают подальше, так, чтобы вожатым не было выгодно в какое-то место прийти и проверить. Но давайте найдем это значение. Ну, если у нас какой-то из них равно нулю, то понятно, что из, исходя из того, что исходя из правой части, Понятно, что ему наиболее выгодно сделать ПД равно нулю. Ну, например, возьмем ПД равно нулю. Ну и вообще, значит, что у нас происходит? Значит, если, ну, смотрите, значит, если, если хотя бы одно из них равно нулю, это значит, что выигрыш от такой штуки будет просто равен нулю. Правильно? Потому что у нас вожатый пионеров не ловит. Значит, вожатый надо максимизировать функцию выигрыша минус 2 па, минус 4 пб, минус 6 пц, минус 8 пд. Но она максимизируется в случае, когда па равно единице, а пд равно пб равно пц равно нулю. Поэтому, как вы правильно заметили, стратегия вожатого будет ходить в точности в а. Ну а теперь можно найти такие стратегии пионеров, то есть посмотреть на их распределение между qb, qc и qd. Так что у вожатым было невыгодно отклоняться от этой стратегии. Ну, давайте поймем, какие они должны быть. То есть мы знаем, что кара равно нулю. А вот эти штуки можно найти из просто того условия, чтобы вожатому не было, было невыгодно отклоняться. А, ни в какую стратегию. Ну, как бы это сделать? Давайте что-нибудь тут напишем, как неравенство. Ну... А... Я, в принципе, считаю, что можно, вы можете сами это дома доделать. То есть там, на самом деле, будет некоторый набор вероятностей. То есть э, можно предъявить там их несколько. В принципе, можете посмотреть, опять же, если вы подписались на курс на, э, на платформе, то там эта задача разобрана Алексеем, поэтому можете на нее посмотреть доказательства, там оно, по до конца разобрано. Вот. А, а то у нас уже время закончилось. Но я не успел поговорить про существование равновесия, но это тоже там можете посмотреть на лекциях. На самом деле оно следует, то есть, как бы там, ну я скажу два слова буквально. То есть, э, на самом деле, там есть такая целая история. Это нужно, поэтому нужно просто отдельную лекцию читать. Что вот есть как бы, э, просто чтобы вы знали, есть теорема Брауэра о неподвижной точке от, э, непрерывного отображения. Оно говорит, оно говорит следующее, что если у вас есть функция э, из, комп, из, вы, из вы, выпуклого компакта в себя, которая непрерывно, ну, выпал компакт страшное слово, можно считать, что это просто симплекс, то есть у вас, или там, например, шар, то есть у вас просто есть как бы отображение из шара в шар непрерывное, тогда оно обязательно имеет неподвижную точку. Ну, и в каком-то смысле теорема Нэш сводится к существованию неподвижной точки, а именно э, делается следующее, берется некоторое, строится по Некоторое отображение из, стратегии, из множества стратегий в себя, которое устроено следующим образом, что вы для каждой стратегии строите ее наилучший, как бы на самый лучший ответ. Ну, то есть вы как бы строите такое, вот у вас есть множество отображений, когда вы берете профиль стратегий и пишете, ну, берете, например, первого игрока и пишете его наилучший ответ на эти стратегии. Берете второго игрока, пишете его наилучший ответ на стратегии оставшиеся и так далее. Получаете некоторую стратегию, Некоторый набор стратегий, э, там, сигма и с волной. Вот, но проблема в том, что это отображение, оно может быть хорошее, но оно немножко многозначное, потому что вы можете ответить, отвечать на стратегию не одним способом, а несколькими, например, если у вас там одинаковые выигрыши. Ну и вот, 
этот пробел от того, что у вас тут однозначно отображения тут нет, оно породило то, что есть там некое общение теорема Браура, которое тоже нужно доказывать, и потом из него есть теорема Нэша. Но, в общем, если вы когда-нибудь идете на магистратуру, то вы там это точно услышите.